Kiarabu jambo na karibu jina langu ni Franco Tieno ambapo kipindi hiki tumekirekodi katika shule ya sekondari ya wavulana ya Nakuru Nakuru High School na hii leo mada iliyoko mbele yetu ni mada ambayo imekuwa ikizungumziwa kila kukicha wazazi walezi wadau wa elimu katika Jamhuri ya Kenya wamekuwa kukizungumza kwamba G adhabu ya viboko irejeshe aula wanafunzi wengine wanasema ndio tucharazwe viboko wengine wanasema hapana tusicharazwe wakicharazwe wanasema wana, wana, kwamba wanajua haki zao wanapeleka wanakimbia mahakamani na kadhalika kwa hivyo ningependa basi kutambulisha jopo langu hapa na nianze na mkuu ambaye tunaye hapa yeye ni naibu mkuu wa shule hii ya Nakuru High School mwalimu naomba ujitambulishe jina lako vizuri alafu tukarudi katika mazingira haya kwa majina naitwa Gie Frederick mimi ni naibu wa mwalimu mkuu lakini nasimamia academics Asante sana. Mwalimu Agie Frederick ndiye naibu mkuu wa shule hapa katika eh, taasisi hii ambayo eh, ina historia ya mingi tu ni shule ya kitaifa, sivyo? So National School. Thank you very much. Haya basi naomba sasa nianzie pale sasa tunaye mwalimu wa shule ya sekondari ya Kabarak. Mwalimu jitambulishe jina lako. Uh, mwalimu wa Isaiah Mburu shule ya upili ya Mwai Kabarak. Ha kando yetu kando yangu kando ya naibu mkuu wa shule pale tuko na ndugu Tom Kimbaraza ndugu Tom Kimbaraza eh, karibu karibu. Yeah, Naam mimi ni mzalendo Tom Kimbaraza senator assistant dean of students hapa Nakuru High School. Hey, Nakuru tu kuna dean of students. Eh. Hey, kuna ma, maswala ya wanafunzi. Ndio. Eh hey, yote yeah, yanashuka kupitia ofisini mwangu. Ah kweli. Hey. Asante mwalimu. Ah uh, the only been in our gideri is a uh, eh, mwalimu eh, jina lake atatambulisha. Na mimi ni Judy So. Mimi ni mwalimu wa Kenyatta Secondary na pia mimi ni counselor wa tuseme psychological counseling. Hmm. E, ni mehitimu diploma, haya diploma. Yes. Yeah. Mwalimu Judith So, mwalimu wa, wa shule ya sekondari ya Kenyatta hapa mjini Nakuru. Kumbuka kwamba kipindi leo kinakujia kutoka mjini Nakuru, manake e, dau elimu ni kipindi ambacho huwa kinakuletea masuala mbalimbali ya elimu katika taasisi zetu za masomo kuanzia ali cha ludu chikachia hadi taasisi za juu za mafunzo kwa hivyo ndipo basi leo hii tumeona kwamba e, tuwatembelee hawa wenzetu hapa Nakuru ili tubadilishane mawazo mawili matatu kuhusiana na swala hili zima la nidhamu ya wanafunzi haya naomba nifungue na nikupe e, ukiwa mkuu kwenye jopo hili basi mwalimu Frederick tuelezee kwamba nidhamu ya wanafunzi wewe mwenyewe katika jamhuri nzima ya Kenya sio kwamba Nakuru high school peke yake Unaonaje hali iko namna gani? Uh, inategemea unaongea wanafunzi uh, katika kiwango cha shule gani kama shule ya kitaifa kawaida watu kuna watu, watoto ambao hali yao ni damu ni hali ya juu kwa sababu ni ambao walipita mtihani ya KCP mm -hmm. na kwa hakika wanajua penye wanaelekea. Ndio. Kwa hivyo kwa hao ni kuwaelekeza tu. Mm. Eh si kazi ngumu lakini kuna wengine pia. <laughs> yes katika zile kiwango kingine vya shule mm. uko na watoto lakini hawajui wanaelekea wapi yes. atokuelezea labda hawaelewi so saa zingine inabidi utumie nguvu kidogo mm. lakini lazima uzingatie sheria ndio okay <laughs> mwalimu mfurahisha amesema kwamba kuna wale au au wako wako angalau wanajua mwelekeo lakini wale ambao walifeli feli hivi lazima wa, watu waangalie vizuri naja kwako pale mwalimu eh, Isaya tuelezee kwamba ni nidhamu katika Moi High School Kabarak kwa namna gani? Nidhamu ya wanafunzi wetu kama mwalimu alivyosema, shule yetu wanafunzi hali ya nidhamu ni shwari na imedhibitika sana. No. Na nawahongera sana wanafunzi wetu. Nidhamu yao ni ni ya hali ya juu. Mm. Na wahongera. Naam. Haya. Ndugu Tom Kim wewe umesema kwamba wewe unahusika na masuala ya maslahi ya wanafunzi. Kwa hivyo ina maana kwamba ofisi yako basi wanapitia mara nyingi sana wakati labda kuna nidhamu inazorota wewe pia unajua unajua namna ya kufahamisha ofisi ya mnaibu mkuu wa shule na no. mkuu wa shule mwenyewe. Naam. No. Naam. No. No. Na, hapa hivi kiwango cha nidhamu ya wanafunzi wengi tuseme asilimia tisina tisa ni nzuri sana Dio. lakini utapata wengine makosa madogo madogo mm. kila shule angalau utapata wanafunzi kwa makosa madogo madogo mm. yale lakini wengi wao tuma, tuna kile kitengo ambacho che, cha ushauri na saha ambapo kila kwa kila mwezi mm. tuna ki, ki, kila siku ya Jumaine wanafunzi wanakutana kisha wanashauriwa na pia kila siku angalau kuna kikao na wasimamizi wa shule ambapo wanafunzi wanaelezwa ubora kuweza kudumisha nidhamu na manufaa yake ni, ni epi. kwa hivyo unapata kwamba wanafunzi wengi wanaenda kulingana na 
sheria za shule. Mm. Kwa hivyo kama hapa Nakuru High School hatujakuwa na changamoto nyingi sana mm. zinazohusiana na nidhamu ya wanafunzi. Lakini wachache tu pia ambayo labda wamechelewa kidogo. Mm. Haya ni makosa ya kawaida na kuna mbinu ambazo pia huwa tunatumia tukuweza ku kuhakikisha kwamba hawarudi yale makosa ambayo wame, wamefanya. Lakini Tomki kabla sijaanza kwa madam uh, matukio mengi yametokea tu katika shule mbalimbali ambapo nidhamu ya wanafunzi imeonekana kwamba imezorota sana kwa sababu ya kutolewa kwa ile adabu ya viboko. Naam. Sijui wewe mwenyewe kwa mtazamo wako wewe mwenyewe ulipitia viboko ule charazo viboko. Mwenye. Mimi kama sio viboko hata singekuwa mwalimu hapa hivi. Mimi viboko vilinisaidia sana na shukuru walimu ambao waliweza kutumia viboko kuweza kunirekebisha pale ambapo nilienda kombo. Hmm. Na hata Biblia. Najua mimi ni msomaji wa Biblia. Proverbs medali 1324. Ndio. Inasema kwamba you spare the rod, you spoil the child. The child. Oh. Lakini kuna kiwango fulani ambacho unaweza tumia. Na wanaposema kwamba ni viboko haimaanishi kwamba unaenda tukuchukua mjeledi fulani nyaunyo. Yeah, yeah. Eh. Kuna mbinu fulani ambazo unaweza tumia ili kuweza kumrekebisha huyu mwanafunzi. Mm. Najua hivi viboko vina vina dhima ya kuweza kumrekebisha, sio kumfanya aweze ku, kuumia Aha. ama aende hospitalini mambo kama hayo. Mm. Iwe ni nifunzo kwake ama kumrekebisha asiweze kufanya kitu fulani. Mm. Tuseme kama ame, kama amekataa kufanya kazi darasani umpe muda fulani useme kwamba kufikia jioni nataka kuona hii kazi yote. Mm. Unajua ni viboko pia kifasihi. Eh, ama kuna mahali fulani pa kufanya kazi kidogo isiwe ni ya kuweza kumuadhiri. Mm. Akaumia mm. hadi akaenda hospitalini. Ndiposo unajua tukisema viboko utaona wengine sasa nao wana, wanasema serikali imesema kwamba <laughs> mm. unakumbuka kuna hivi majuzi no. profesa Magoha akiwa starehe no. yeye ni mwanafunzi ambaye alisomea starehe no. aka akasimama akasema kwamba yeye kama profesa mm. George Magoha mm. angependa viboko viweze kurudishwa shuleni no. lakini sio kama, we, kama waziri mm-hmm. manake waziri aliyekuwa waziri Kalonzo Musyoka mwaka elfu mbili na, na moja, ye ndiye aliweza kuidhinisha kwamba viboko viweze kuondolewa shuleni na na hawa wengi watu maarufu katika nchi hii hata na hakika we pia uliweza kufaidika ku na hivi viboko mm-hmm. wamepitia hivi viboko Una, unajua watawa watawa mara nyingi wanapenda kufanya vitu zao kwa siri mara nyingi hawataki yes. serikali ijue kama kuna viboko katika shule yao eh, wanata, sasa hawataki wajua kama kuna viboko shuleni Ehe. so wakati unapopatikana na kosa hmm. atakuita kwa ofisi yake hmm. vizuri aende muende muongee muongee vizuri hmm. baada ya hiyo anakuambia kuna ofisi yake iko hapo ndani ende hmm. utoe viatu ndio akutandike huku chini Dio. vizuri tu si ati anakubembeleza Aha. vizuri anakuambia rudi tu kwa ofisi uvae viatu na uende darasani na usiambie mtu nime nimekuchapa <laughs> na usilie mm. so kama ni kule unalia kwa ofisi yake unamaliza alafu narudi oh, unalia unaenda. po kabisa unalia eh. umalize panguze machozi utoke alafu sasa utoke eh <laughs> 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 na naja kwa mwalimu Frederick um, kwa hivyo swala hili kwa ujumla wewe kuangalia nidhamu ya wanafunzi ifanywe vipi kuna wale ambao wakicharazwa wanaenda mahakamani sheria pia isharamisha siku hizi kufanyaje hoja ukilingana ukilinga na mimi mm. Kama kama wewe ni mzazi au ni mwalimu na kuna watoto chini yako. Hao watoto wanakuwa na wewe umekuwa. Kwa hivyo wewe unajua hii route iko na mna gani portal iko wapi? Hmm. Na kama uko na lengo lako hey. ni wewe ndio uliitunga. Hmm. Wewe ndio unaijua vizuri. Kwa hivyo kulingana mimi badala ya kucharaza watoto biboko, patia punishment inafaa mwenye ako na masharti aeleze hizo masharti zake vizuri clearly watoto waelewe na huwa convinced because hii objective ni yako so kama sisi tukiwa hapa kama ulikuwa na lengo lako la hii mkutano yeah. na inafaa tueleze vizuri mm. tuelewe na tukishaelewa tutafanya vile unataka eh. yeah? so that hiyo punishment eh. haitakuwa eh. lakini mara nyingi watu watu weka wa, like kama ni shule mm. kuna rules yenye tengenezwa na walimu wa hiyo shule yes. watoto wameingia hapo mwana wajui hizo rules ni gani mm. hawaku participate kazingine hata hawaambiwi ni rules gani na mara nyingi kwa hizo rules naambiwa don't do this don't do this don't do this badala kuambiwa fanya hivi fanya hivi unaambiwa usifanye hivi usifanye hivi 
So mimi napendelea so kwamba So the don't nyingi badala kuambia mwanafunzi usifanye hii. Mwambie fanya hii, fanya hii, fanya hii hi, 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 na kwa sababu gani? Eh. Akishaelewa atafanya. Ndio. Yes. Isaya. Changia bwana. Uh, vizuri. Naona kwamba tu swala hili la kuadhibu wanafunzi. Ndio. Sio ni kwamba ni jambo ambalo nasali kuchukuliwa na walimu kwamba ni swala ambalo ni mwelekeo wa kumwelekeza na mwanafunzi. Mm. Leo kuna ushauri na nasaha. Kuna ofisi ambazo tunaziita za guidance and counseling. Ushauri na nasaha. Iwapo mwanafunzi atajua kosa ni lipi. Unajua masuala mengine ambayo yanachangia makosa haya, mwanafunzi huyu ameathirika labda nyumbani ana tatizo la kiafya. Mambo kuna baadhi ya mambo ambayo yanachangizana ambayo yanaleta uh, swala la nidhamu. Pili Je, ni nani sahihi kumwelekeza na mwanafunzi? Yeah. Wazazi wasije wakachukulia kwamba ni kazi ya mwalimu. Mwanafunzi ni wa jamii, mwanafunzi ni wa walimu, mwanafunzi ni wa wazazi. Hmm. Hivyo sote tukichangizana tutamwelekeza na mwanafunzi huyu kwa njia inayofaa. Hmm. Suluhisho si kiboko. Suluhisho ni kujua chanzo kwa nini mwanafunzi labda akafeli, kwa nini mwanafunzi akachukua kauli fulani. Ukiketi na huyu mwanafunzi kwa wazi Yeah. atakuelezea tatizo lake kisha itabidi ukamwita na mwana, mzazi wake akaketi pale mwanafunzi akaketi pale nawe mwalimu mkajibizana mkaangalia chanzo kabla haujachukua dhana ya kiboko mm. ni nini kilichochea mwanafunzi huyu kuchukua mwelekeo ule mm. ule mwanafunzi akikubali akijitolea tu na akatoa kauli yake utabaini kwamba suluhisho si kiboko suluhisho hapa tu ni kumpa na mwelekeo unaostahili hivyo mm. mimi kwangu kwa maoni yangu kwamba nitaunga ushauri na saha uimarishwe na utilie manani sana shuleni kote ah nikutumki mnakumbuka enzi zetu tulikuwa shuleni nilishuhudia kisa kimoja ambapo mm, mwalimu mmoja alimtandika msichana mmoja kiboko kichwani mm. Asai bana ilikuwa ni bala kweli kwa sababu ule binti aligaragara pale akanguka akazimia kabisa. Kwa kwa hivyo nadhani kwamba wapo pia walimu pia ambao hawajui kutumia hii adhabu ya wigo. Ndipo na... hata ikaondolewa. Ndio ndio nini ukisema kwamba yaramishwe tu ikuwe tu kwamba kila kosa ambalo mwanafunzi anafanya kiboko ni dawa hmm. italeta mangamizi zaidi kuliko faida. Eh, ndio. Hata kama kiboko kipo tuwe na hatua fulani hadi mwisho hata mzazi ahusishwe manake wengine hata hawezi jua vile mwalimu wenzangu amesema kwamba ni nini kimemfanya huyu mwanafunzi eh. akalala asubuhi ndio kwa nini mm. lakini sasa unapata tu amelala tu hivi viboko ndio hivyo vina ama <laughs> 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 melala darasani eh. labda ni mgonjwa labda ni mgonjwa unafunza darasani unashtukia kofi ndio hiyo tukaanguka chini hapo hivyo eh oh, yeah. ama hakimbi kama kuna utaratibu shule nyingi unapata wanafunzi wana wakitoka mahali pamoja kwenda kwingine lazima wakimbie Ndiyo. lakini labda huyu mwanafunzi yako na shida fulani za kiafya yes hakimbi sasa akifika tu kwako viboko umemweka viboko hapo hivyo lazima umwelewe vizuri hmm. lakini kuna baadhi ya makosa umepata wanafunzi na na petroli hmm. wanataka kuchoma gari la shule badala ya kuchoma mahindi wa kule bwana unaona hapo hivi mm. <laughs> wanataka kucho, kuchoma wenzao mm. wakiwa bwenini mm. na labda mmefanya wamefanya vituko kama hivyo kwa muda fulani umeshirikisha wazazi wamekuja mara nyingi hivyo hivyo na wanaendelea na mtindo kama huu na mzazi mwenyewe pia amekuja akasema lazima huyu mtoto tu mmefanya kazi naye kwa ofisini hapo hivyo anataka umchapa bibi utakata iwapo mzazi pia ameidhinisha eh yeah. nawe mwalimu ndio pia hivi mwafaka upo mwafaka upo kati mm. ya mzazi mm. na mwalimu yeah. kuna kiwango fulani ambacho hii dawa itasaidia huyu mwanafunzi mm. itasaidia manake pia hata wakishikwa huko nje ijulikane kwa sasa mwanafunzi akifanya makosa yeye ni mhalifu mm. hata hata chukuliwa kwamba yeye ni mtoto mdogo kama mm. awali yeah. alikuwa anasema hawa ni maina wataweza kupeleka kwingine Hapana, akipeleka kwa ataweka kwa alifu. Na atafungwa tu. Hata yeah. wao anafanya kidato cha aina madrasa na nane, atafungwa atafanya mtihani huko. Mm. Atachukuliwa kama mhalifu hapo hivyo. Sasa tunaona hapo hivyo. Mm. Kwa hivyo tuwe na na mwafaka fulani na kila tuwe na pia na, na kitengo cha ushauri na saha. Vile mwalimu amesema katika mm. kila shule mm. tuwe na kitengo kiboko kiwe ni suluhu mm. na mwisho. Aha. Madam uh, Judith 
Kuna kisa ambacho kilisambaa sana katika vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii na kadhalika. Kisa fulani kule kaunti ya Bungoma ambapo mwanafunzi alicharazwa viboko takriban 30 na sita. Na kisa na maana eti amepata alama 81 juu ya mia katika somo fulani. Sasa nashindwa 81 si al... Come on guys. 81% katika somo fulani unampiga mtoto nini kiasi hicho? Naomba uchangie kuhusiana na mawazo ya mwalimu kama huyo. Kamba huyo mwalimu is this such a perfectionist kasi kwamba huyo mwanafunzi akipata 81% shule ngole na 100%. Yeye mwalimu alikuwa anapata ngapi akiwa shuleni yeye? Hilo ndo swali hmm. ambalo walimu wengi wame kwanza tujue kwanza kuwa mwalimu ni wito. Hmm. Na wengi siku hizi kwa sababu inaonekana ni kama ni ni, ni ni kazi ambayo ukienda chuoni wengi wanaichukulia kama ni rahisi lakini nasema nataka kusema pale darasani kwa wenye wamepitia huo mkondo wa chuo kikuu kwa mwalimu kuwa mwalimu si kazi rahisi sio rahisi sasa kuna hao walimu wenye wameingia kuwa mwalimu kwa sababu tu labda baba yake alimsukuma kuwa mwalimu hana ule wito juu kwa sababu pale utapatana na watoto wenye wametoka katika mazingira tofauti wako na changamoto zao na uzipo muelewa Hmm. utajikuta uta katika hali kama ile ya yule mwalimu yenye alijipata ame, nini amechapa yule mwanafunzi hmm. mara nyingi utakuta mwalimu wa aina hii ni yule anataka kama anajua mwanafunzi ni mwerevu anataka huyu mwanafunzi apate ah. mia kwa mia jamani yeah. kuna walimu wa aina hiyo anataka huyo mwanafunzi atamuuliza kwanza ulikuwa umebatishia nani hizo zingine ulikuwa umebatishia nani ah. lakini kwa akili yake ahoni zile jitihada zenye huyu mwanafunzi ameweza kutia ndio aweze kupata zile alama. Kwa akili yake hakuona mi niliangalia nikaona huyu mwalimu hakutarajia kama atamuumiza lakini kwa akili yake ni kama alikuwa anamrekebisha kwa njia fulani. 36 strokes of the cane. Yeah, alikuwa anamrekebisha, hey. alikuwa anataka kumuonyesha mtiani ujao lazima upate alama ninazozitaka mimi. Mm. Amesahau kwamba kila mwanafunzi ako na uwezo wake wa kujifunza na si lazima mwalimu asukume mwanafunzi kujifunza kwa njia yenye mwenyewe anataka. Mm. Anafaa kuhakikisha huyu mwanafunzi ndio alipata alama zile. Bona ulikosea na tulikuwa labda tumefanya 1 2 3. Hmm. Angetaka kujua kabla amu, amuadhibu ikue itakuwa venye iko sahi. Hmm. Angemuuliza kwanza ni wapi ulienda makosa. Lakini alama na moja si alama mbaya. Ange si mbaya. Eh, e, si alama mbaya. <laughs> labda mwalimu wako na ako na mambo yake tu ameleta katika darasa. Ameweka the bar high. Ah, yeah, yeah. It's too high. Hmm. Ile iko ni ajue kuna kiwango na kuna kiasi. Yes. Kama tunachapa tujape tukijua jeke kwa viatu za mzazi. Yes. Uwe mtoto wako apate hizo alama na usikia amechapwa kiasi hiyo. Ungesikia aje kama mzazi. Yeah. Tujeke kwa viatu za wazazi wengine. Hata kama unataka kunisaidia kama mwanafunzi isikue utaenda that level ya yes. kuniumiza. Yeah. Yeah. Mwalimu Fredrick na kwako. Kwa. Uh, you and I know kwamba we have got three uh, domains of learning cognitive psychomotor and uh, the other one is called what uh, cognitive psychomotor and uh, affective domain sasa hizi e cognitive ndio huyu mwalimu sana anasisitiza kwamba cognitive ni taluma tu class work class work lazima wewe wewe lazima upate eh hey, pita mtiani tukuroi psychomotor where you can use your part of the body to show your prowess in various ways of you know ndio hata ndio nafikiri ndio sasa hivi CBC na CCD mambo ya psychomotor hii yeah. then affective now the domain kwamba J how has that learning affected your interaction with the whole society after that sasa naomba mwalimu uchangie kwa mujibu wa swala hili zima kwamba sasa hivi CBC inajaribu kututoa katika haya mawazo ya cognitive domain throughout it well lazima tu physics eh hey, kila kitu eh 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 changia mwalimu Nashukuru. CIT CBC na kutoa kwa hiyo cognitive domain mm -hmm. ni kuimarisha tu. Kuimarisha, thank you. Yes. Lakini kabla jaenda hapo, yeah. wacha nichangie hii. Eh, yeah, changia hii. Nilikwambia kwamba <laughs> ukiwa mwalimu, yeah. mwanafunzi amekuja akiwa mdogo, yes. akiwa fresh. Wewe umekuwa hapa kama mwalimu ama kama mzazi. Yeah. Ukuna lengo lako objective. Naam. Inafaa uelezee huyu mwanafunzi tunaelekea wapi kama mimi na mwalimu, mimi kama mwalimu wako na wewe kama mwanafunzi wangu tunaelekea wapi. Mm. Alafu pia watoto wanakuwa bado ni wachanga wewe ni mkubwa unaweza kuwa umeona kitu kwa mtoto yes. lakini yeye mwenyewe ajui hapo na hicho kipawa inafaa muelezee mtoto yeah. kiwango chake ability 
kama huyo mwalimu kama alikuwa ameona huyu mtoto anaweza pata max 100 kwa 100 na ajaelezea mtoto kwamba uko na ability ya kupata max 100 kwa 100 eh hiyo amejiwekelea sasa mwanafunzi mwenyewe ajui akiona 81 anaona hiyo ni nzuri okay. lakini mwalimu kwa akili yake anaona huyu mtoto anaweza kupata 100 huyu mtoto huyu akiishia kwa 81 eh hiyo ni under performance eh. alafu asira inakuja kwa sababu mwalimu amefail kupata objective yake sasa hiyo asira ndio inaleta kiboko 36 tu wakange wangekuwa wamekaa chini waelewane vizuri kila mtu ajue penye yako mtoto kama angejua kwamba kuna ability ya kupata max 100 kwa 100 angeendea 100 na angepata jana angepata 100 angepata 100 ningependa kuongezea hapo hivyo eh mwalimu yote astahili kumpiga mwanafunzi yote kwa sababu ya kufanya vibaya katika masomo makosa mengine ndiyo yanaweza adhibi lakini ati kufanya vibaya kwa masomo ati amepata alama 80 ama 20 hata 10. Mm. Kwanza huyo mwanafunzi mwenyewe ndiye anaadhirika zaidi akipata hiyo alama 10, yeye mwenyewe mm. anaadhirika zaidi kuliko mwalimu. Mm. Kwa hivyo masomo na, na ujue kwamba kila, kila mwanafunzi mm. ana kiwango chake cha kuelewa. Mm. Anaweza kuwa amepata 20 lakini umilisi ama utekelezaji wake mm. ni tisini. Mm. Na mwingine anaweza kuwa amepata 100 yes. lakini umilisi wake ni kumi. Mm. Kwa hivyo tujaribu kuelewa wanafunzi wote na tusiwai kashifu ama kukemea mm. wanafunzi kwa kigezo cha namna wanavyofanya mm. shuleni katika nchi. Mwalimu Fred bado uko unaendelea. Sasa mm. nikitoka hapo kwa hii CBC mm. wajua society ni kubwa. Mm. Kwa vile tuko hapa no. kuna wenzetu hapa ambao wako vizuri sana kwa Kiswahili. Hey. Kuna wenzetu hapa <laughs> Wewe mali hapo wakipa hii microphone. Eh. Wanaza digest, dissect mpaka wajue waya gani yuko hapo ndani kila kitu. Ikiwa na shida utarekebisha. Ndio. So CBC inatupatia nafasi kubwa tukiwa na wanafunzi shuleni. Tuwapati tuwafungulie nafasi kila mtu aingie penye anaweza. Eh usiweke tu mtoto kwa hesabu peke yake. Kuna wengine waelewi hesabu lakini mkichoka alafu waambie wachekeshe watu. Ana kuchekesha hapo mbiako. Sana. So panua hiyo classroom ikiwe kubwa yes. kila mwanafunzi apate pale pa kuingia vizuri mm. na elekea line hiyo. Mm. Yeah. mtazamaji kwa kweli mdahalo huu leo ni mdahalo mzuri sana na mdahalo ambao umekuja wakati mzuri ambapo e, sekta ya elimu inaendelea na upanuzi wake na kuangalia tunafanya mabadiliko hapa na pale. Na sasa swala hili zima la adhabu kwa wanafunzi basi tunalijadili kwa umakinifu zaidi kwa kuzingatia kwamba zipo kanuni na sheria ambazo zimewekwa kwa mujibu wa Wizara ya Elimu kwamba mtoto akikosea adhibiwe vipi na ndipo sasa basi tunawakumbusha wale baadhi ya walimu ambao wana hasira sana hawawezi kujizuia kwamba jamani mambo sasa yamebadilika tuende na mabadiliko ambayo yapo usiende mbali tukirudi tutaendelea na mdahalo huu zaidi ndani ya kipindi hiki cha Daula Elimu jina langu ni Franco Tieno na hii ni KTN News